Hi friends, already in our institute, we civil and mechanical students have online and offline coaching. That's why we have civil and mechanical students have book materials and all technical exams. So, if you want to know the full details, we will call you in the description of WhatsApp. We will call you in the description of WhatsApp. We will call you in the message. Enna pakai pora apa dina? Survey ini ada, orang important tanda topik. Ia lantai adi ke mana problem sonda? Nama JDO exam kereta tian PCA. So inda mal exam skala survey ini ada tuh apa dina? Kandi pa, nama ipa pakai pora topik lantai. One or two, one or two marks sahaja tengen ada chances sikit. Apa dina? Enna topik ipa pakai pora apa dina? Pati nga compass surveying. Cering la. So inda compass surveying apa dina? Dede one type of surveying. Survey apa dina? Dede poi nama land la poi survey panah pora. So inda mandi ada type of surveying ikut chain surveying, compass surveying, ada tachyometry, theodolite, total station yang diguna panah dede. So inda mandi ada type of surveying ikut. Adala mandi nama ipa pakai pora mandi compass surveying. Cering la. Alat nama chain surveying videos la mandi live station la poi ikut. So adala ipa mandi compass surveying mandi nama ipa video pakala. So, in the compass surveying, in the compass, what is the compass? One type of instrument. And the instrument is used to survey. So, what are we going to do here? We measure a line of distance. Plus, if you have a line of distance, you can measure a line of distance. So, if you have a line of distance, you can measure a line of distance. Through chain or tape. So, what we can do here is we can measure the distance of this line. We can measure the distance of this line. We can measure the distance of this line. We can use the chain or tape. We can measure the distance of this line. But, we can measure the distance of this line. We can measure the angle of the chain survey. So, we can measure the angle of an instrument. So, we can use the instrument of the compass. So, we can use the compass of the two types of instruments. There are four types of compass. Truff compass, tube compass, so, we have a prismatic survey. So, we have 4 types of compass. So, we have to use the main use of the prismatic compass and the surveyor's compass. So, we have to use the two types of compass in the field. So, first, we have to use the chain or type of distance. So, we have to use the angle of the compass as the instrument. So, now, we have to use the angle of the compass. Now, we know that this is north, this is south, this is east, this is west. Okay, so we know that we know the basic sites. Okay, so now, we use a needle in the compass. Okay, so in this compass, we have a needle. If you look at this needle, it will attract a magnetic force. Okay, so if you look at the needle in the Gandhi Yirpu, we can use the needle in the compass. We can use the needle in the compass. We can use the needle in the deflect. We can use the correct values. Okay, so now, if you look at the needle in the compass, you can use the needle in the compass. But if you look at the needle in the magnetic force, we can use the needle in the magnetic force. That is the same place. So, if you look at the needle, if you are here, we will cut the value of 53 degrees. So, we will cut some values. If you look at the needle, the needle will distract the magnetic force. So, we will cut the magnetic north and magnetic south. True north and true south. So, we will cut the actual value of the actual value. That is true north and true south. So, this is the true meridian. So, this is the true meridian. So, this is the true meridian. True north and true south. Next, we will say that magnetic force will decline and deflect. So, that direction is a little different. So, we will go here. So, if you have 2 degrees or 3 degrees, you will deflect. So, this is magnetic north and magnetic south. So, what I will say is magnetic meridian. Magnetic north and magnetic south. This line is magnetic meridian. अपनी चलो, ओके बा, सो ये दो रेंडर तो कम रिका डिफरेंस, आधा वन देना चाहो ना मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ने चलो, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ना है ना ना, डिफरेंस बिटवीन ट्रू ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, सो ये दो रेंडर तो को नाडुल वर्क का एंगल डिफरेंस ना है ना चाहो ना मैग horizontal angle difference between true meridian and magnetic meridian இதை வந்து declination அப்படின் சொல்லும் இதை வந்து வெட்டிக்கலா இப்போ வந்து compass அப்படிங்க இது வந்து round ஆயிருக்கும் ஒரு disc மாறி round ஆயிருக்கும் மேல வந்து நம்க்கு ஒரு glass மாறி இருக்கும் reading சாதிலே குடுத்திருப்பாங்க சரியா இப்போ அதில வந்து needle இருக்கப் போது needle வந்து horizontal distract ஆகதில்லியா இதை வந்து 
ஓகேவா ஸோ வெட்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறத வந்து வெட்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் நீடியல் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து டிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு டெக்னிக்கல் வேர்ஸில் பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் இப்போ வந்து ட்ரூ நாட் மேக்னெட்டிக் நாட்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சா ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போது வந்து ட்ரூ பியரிங் அண்ட் மேக்னெட்டிக் பியரிங் ட்ரூ பியரிங்னா என்னென்னா இப்போ நம்மளோட சர்வே லைன் இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இது வந்து ட்ரூ நாட் ட்ரூ சவுத் மேக்னெட்டிக் நாட் மேக்னெட்டிக் சவுத் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு லைன் எடுத்துக்கிறேன் இதுதான் நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடிய சர்வே லைன் நம்மளோட ஆக்சுவல் சர்வே லைன் நம்ம ச இப்போ வந்து நான் இந்த இதுதான் நம்மளோட ஆக்சுவல் சர்வே லைன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் இது வந்து ட்ரூ நாத் ட்ரூ சவுத் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த பக்கத்தில் இங்கே இருக்கிறது வந்து மேக்னெட்டிக் நாத் மேக்னெட்டிக் சவுத்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்மளோட சர்வே லைனாக எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ அதே மாதிரி அந்த சர்வே லைனை நம்ம இங்கே வச்சுக்கிறோம் ஓகே சார் அதை தான் வந்து நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ட்ரூ பியரிங்னா என்ன மேக்னெட்டிக் பியரிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ட்ரூ பியரிங் அப்படிங்கிறது இந்த மேக்னெட்டிக் அதாவது ட்ரூ நார்த்துலேருந்து இதுதான் ட்ரூ நார்த் ஓகேவா ஸோ இந்த லைன் தான் நமக்கு ட்ரூ மெரிடியன் சரியா ஸோ இந்த ட்ரூ நார்த்லேருந்து இது தான் நம்மளோட சர்வே லைன் சர்வே லைன் வந்து நான் வந்து ஏ பி அப்படின்னு மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் இங்கே ட்ரூ நார்த்லேருந்து எவ்வளோ டிகிரி இருக்கோ எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கோ அதை தான் என்னென்னு சொல்லணும்னா ட்ரூ பியரிங் பியரிங் அப்படின்னா ஆங்கிள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆங்கிள் அப்படின்றத டெக்னிக்கல் வேர்டு தான் வந்து பியரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ட்ரூ பியரிங்னா ட்ரூ நாத்லேருந்து நம்ம சர்வே லைன் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் அதை தான் வந்து ட்ரூ பியரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து மேக்னெட்டிக் பியரிங் அப்படின்னா என்னென்னா மேக்னெட்டிக் நார்த் லைன் இருக்கு இல்லையா மேக்னெட்டிக் மெரிடியனில் இருக்க மேக்னெட்டிக் நார்த் மேக்னெட்டிக் நார்த்லேருந்து நம்ம சர்வே லைன் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கிளை வந்து மேக்னெட்டிக் பியரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ட்ரூ பியரிங்னா என்ன மேக்னெட்டிக் பியரிங்னா என்ன அப்படின்னு தெரியுதா ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஆங்கிள் மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் இன்னொன்று வந்து குவாட்ரண்டல் பியரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்பாக வந்து ஆங்கிளை மெஷர் பண்ண போகிறோம் சரியா அது வந்து எந்த ஆங்கிளாக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட மேக்னெட்டிக் நாட்லேருந்து கொடுத்துருந்தாலும் சரி ட்ரூ நாட்லேருந்து கொடுத்துருந்தாலும் சரி பட் நமக்கு வந்து ட்ரூ நாட்லேருந்து வரது ட்ரூ பியரிங் மேக்னெட்டிக் நாட்லேருந்து வரது மேக்னெட்டிக் பியரிங் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் போதும் இப்போ வந்து மேக்னெட்டிக் டிக்ளினேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே ட்ரூ பியரிங் மைனஸ் மேக்னெட்டிக் பியரிங் போட போகிறோம் ஸோ அது வந்து மேக்னெட்டிக் டிக்ளினேஷன் இது வந்து நமக்கு வேல்யூ வந்து வந்துடும் சரியா ஸோ இப்போ வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்னா என்ன அடுத்து குவாட்ரண்டல் பியரிங்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு மெத்தட்ஸ் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போது வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் மெத்தடு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆங்கிள் வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம் ஹோல் சர்க்கிள் அப்படிங்கிற நேம்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து ட்ரூ நார்த்தாலும் இருந்தாலும் சரி மேக்னெட்டிக் நார்த்தாலும் இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து இங்கே நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் போட்டாச்சு சரியா ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு சர்வே லைன் இங்கே இருக்கு சர்வே லைன் நான் இங்கே ஏ அப்படிங்கிற ஒரு சர்வே லைன் போட்டுறேன் இது ஓ ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஏங்கிற சர்வே லைன் இது வந்து பிங்கிற சர்வே லைன் இது வந்து சி அப்படிங்கிற சர்வே லைன் இது வந்து டி அப்படிங்கிற சர்வே லைன் ஓகேவா ஸோ இந்த சர்வே லைனோட ஆங்கிள்ஸ் நான் இப்போ மெஷர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ட்ரூ நார்த்லேருந்து இந்த ஏ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முப்பது டிகிரியில் இருக்குது அப்படின்னா ஓஏ லைனோட ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஆஃப் லைன் ஓஏ லைன் ஓஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டிகிரி சரியா அடுத்து அதே மாதிரி இந்த ஓபி இது வந்து ஓபி அப்படிங்கிற லைன் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொஷினில் வந்து இது வந்து ஒரு அறுபது டிகிரி இல்லைனா ஐம்பது டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ நமக்கு இது வந்து ஐம்பது டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்னா ஃப்ரம் நார்த்லேருந்து இந்த லைன்லேருந்து தான் நம்ம எல்லா ஆங்கிளும் மெஷர் பண்ண போகிறோம் இந்த லைன் தான் நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஒரு குவாட்ரண்டில் எடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு நைன்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது தெரியும் சரியா ஸோ நைன்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அப்போ வந்து என்ன நைன்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஓகேவா ஸோ இப்போ ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஆஃப் லைன் ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி அதே மாதிரி இங்கே ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரினு வச்சுப்போம் ஓகே கொஷின் வந்து இன்கேஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி இது
சரியா ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து டூ செவன்டி டிகிரின்னு தெரியுமா ஸோ இங்கே இருக்கிறது வந்து ஜீரோ டிகிரி இங்கே இருக்கிறது வந்து நைன்டி டிகிரி இங்கே இந்த லைனோட ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இந்த லைனோட ஆங்கிள் வந்து டூ செவன்டி டிகிரி சரியா அப்புறம் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டியும் ஜீரோவும் ஈக்குவலாக வரப்போது நமக்கு ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு இது வரைக்கும் டூ செவன்டின்னு தெரியும் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு டென் டிகிரி ஸோ அப்போ ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஆஃப் லைன் ஓடி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆல்ரெடி டூ செவன்டி இருக்குது ப்ளஸ் டென் டூ எயிட்டி டிகிரி ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ஆஃப் மேக்னட்டிக் சாரி பியரிங் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் நம்ம என்ன மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குவாட்ரன்ட்ரல் பியரிங் நடுவில் இருக்கு B, இது C, இது D, இப்படி எடுத்துக்கிறோம் சரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு முன்னாடி இருக்க மாதிரி ஆங்கிள் வந்து கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி இருக்க மாதிரி முப்பது டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து முப்பது டிகிரி கொஷினில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து இங்கே வந்து நமக்கு ஐம்பது டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே அடுத்து இங்கே வந்து இருபது டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து பத்து டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து கொஷினில் இருக்க கிவன் கொஷின் ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா குவாட்ரன்ட்ரல் பியரிங்கை நம்ம ரெடியூஸ்டு பியரிங்னும் சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு வேர்டும் வந்து ஒரே மீனிங் தான் ஸோ குவாட்ரன்ட்ரல் பியரிங் கியூபின்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஆர்பின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ குவாட்ரன்ட்ரல் பியரிங் ஆஃப் லைன் ஓஏ ஸோ இதை ஃபஸ்ட் லைன் இந்த ஓ லைன் ஏ லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஓஏ லைனோட ஆங்கிள் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த்லேருந்து ஈஸ்ட் பக்கம் இருக்குது சரியா ஸோ நார்த் தேர்ட்டி டிகிரி ஈஸ்ட் அதாவது ஈஸ்ட் இந்த லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஈஸ்ட் பக்கமாக இது இதுதான் வந்து குவாட்ரன்னு சொல்லுவோம் இந்த குவாட்ரன்ட்ரல் பீரிங்கில் நார்த் அண்ட் சவுத் மட்டும்தான் மெயினாக நம்ம எடுத்துப்போம் சரியா ஸோ இப்போ நார்த் தேர்ட்டி டிகிரி ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து குவாட்ரன்ட்ரல் பியரிங் ஆஃப் லைன் ஓபி ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ இந்த ஓபிங்கிறது கீழே ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம நார்த்லேருந்து எடுக்க மாட்டோம் ஹோல் சர்க்கிள் பீரிங்கில் நார்த்லேருந்து தான் எல்லா ஆங்கிளுமே எடுப்போம் பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 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 லைன் வந்து நார்த்துக்கு பக்கமாக இருக்கா சவுத்துக்கு பக்கமாக இருக்கா நமக்கு சவுத் சைடு தான் பக்கமாக இருக்குது ஸோ அதனால் சவுத்லேருந்து இந்த இது வந்து இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு இந்த ஆங்கிள் வந்து ஃபிஃப்டின் தெரியும் இது டோட்டலாக வந்து நமக்கு எவ்வளோ தெரியும் நைன்டி டிகிரின்னு தெரியும் ஸோ நைன்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டின் போட்டால் இங்கே எவ்வளோ வரும் ஃபார்ட்டி டிகிரி வரும் சரியா ஸோ இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா சவுத் ஃபார்ட்டி டிகிரி எந்த பக்கமாக இருக்குது இந்த இதுலேருந்து நம்ம இப்படி தான் மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் ஆங்கிள் வந்து இந்த நம்ம இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லாம் மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ சவுத் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஈஸ்ட் ஸோ எந்த பக்கமாக இந்த லைன் இருக்குது ஈஸ்ட் பக்கமாக இருக்கா வெஸ்ட் பக்கமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் சரி அடுத்து வந்து குவாட்ரன்ட்ரல் பியரிங் ஆஃப் லைன் ஓசி ஸோ இது பாருங்கள் இந்த சீங்கிற லைன் நமக்கு எங்கே இருக்குது சவுத்துக்கு பக்கமாக இருக்கா நார்த்துக்கு பக்கமாக இருக்கா சவுத்துக்கு பக்கமாக இருக்கா சரி ஸோ அப்போ வந்து சவுத்துலேருந்து எவ்வளோ தூரம் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டிகிரிங்க அதை எடுத்துக்கூடாது நம்ம சவுத்து நார்த்தை தான் வந்து பேசிக்காக எடுத்துக்கணும் நார்த்லேருந்து இங்கே எவ்வளோ வந்து நம்ம தேர்ட்டி டிகிரி அப்படி எடுத்துகிட்டோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து சவுத்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்ட்டி டிகிரி எடுத்துகிட்டோம் அதே மாதிரி இங்கே நமக்கு இப்போ என்ன வரும் சவுத்லேருந்து இந்த சீ லைன் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ரெடி இங்கே டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பேலன்ஸ் இங்கே எவ்வளோ இருக்கும் செவன்ட்டி டிகிரி இருக்கும் சரியா ஸோ குவாட்ரன்ட்ரல் பேரிங் ஆஃப் லைன் ஓசி இஸ் ஈக்குவல் டு சவுத்லேருந்து தான் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது சவுத் செவன்டி டிகிரி வெஸ்ட் பக்கமாக இருக்குது ஓகேவா சவுத் செவன்டி டிகிரி வெஸ்ட் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து குவாட்ரன்ட்ரல் பேரிங் ஆஃப் லைன் ஓடி ஸோ இந்த ஓடி அப்படிங்கிற லைனோட குவாட்ரன்ட்ரல் பேரிங் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த டிங்கிற லைன் வந்து சவுத்துக்கு பக்கமாக இருக்கா நார்த்துக்கு பக்கமாக இருக்கா நார்த்துக்கு பக்கமாக தான் இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ நார்த்லேருந்து இங்கே எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இங்கே டென் டிகிரின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ டென் டிகிரினால் நைன்டி மைனஸ் டென் எவ்வளோ வரும் நமக்கு எயிட்டி டிகிரி வரும் சரியா ஸோ அப்போ நார்த் எயிட்டி டிகிரி எந்த பக்கமாக இருக்குது நமக்கு இந்த பக்கம் இருக்குது நார்த்து வெஸ்ட்டு இந்த குவாட்ரன்ட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த குவாட்ரன்ட்ரல் பேரிங்லேயே எந்த